眼睛弯弯，笑起来很甜。好像我的样子分外好看。你嘴角弯弯，笑着不简单。怎么我一出丑你？你俩干嘛呢？我看你留的照片都挺上心的呀。夏雅思呢？周晓，我喜欢你多看效应，食盐效应，黑暗效应，吊桥效应，鲶鱼效应，曝光效应，运轮效应。你干嘛？长门柱，没干嘛，我收拾书呢。我帮你吧。什么叫你帮我？这明明是两个人一起干的活。那本一版信太郎的《不然你搬去火星吧》，你看完了吗？还剩一点，马上看完了。你看完了先别还，先借给我，我也想看。哦，好。我最近对侦探小说很感兴趣，你有没有什么可以推荐的？你也对侦探小说感兴趣啊？<笑>太好了，那我回头列个书单给你吧。好。那本《不然你搬去火星》啊，名字不太像侦探小说啊。你觉得这本书怎么样？这本书啊，我跟你讲，超好看的。它里面的内容不行，就算是狗，你自己看吧。哎，你肯定没吃早餐吧？说有点不对啊。请你喝咖啡。请你喝咖啡，我不喝咖啡。别这样嘛，这是我的一点点心意。那下午看看。我说了，我不喝。
。我说了，这是我的一点点心意，你能不能就是尊重一下我决定？谢谢，我摔了，是不是彻底迷上我了？嗯，拜托你照照镜子。可我的镜子每天都告诉我，我是这个世界上最帅的运动员。好，今天开始上课。今天讲一下用核心价值观修炼道德人格。你有没有觉得我特别有来自气概啊？就特别有魅力的人格。虽然嘛，可能在我这种放荡不羁的外表之下，但我的眼神时不时会透露出一种三分的讥笑，三分的薄凉，有四分的漫不经心。你要是想在我旁边听课，你就安静点。朱璐，我我有话想对你说。你有什么话对我说就好。这种事情我自己能解决。但是，边走边说吧。嗯。有什么事你说吧。我我能请你吃饭吗？不好意思，我没空。哎，那。你能做我女朋友吗？不能。哎，不，朱璐，我我已经注意你很久了。我看你在校庆晚会上的演出了，你你太漂亮了，我还拍了好多照片呢。我其中还把最漂亮的做成了枕头。真的，我求求你，哎，我求求你答应我好吗？你再这样，我就叫警卫了。哎，你没必要这么夸张吧？你别以为自己多漂亮。可是你干嘛？可是我真的很喜欢你，我真的。不，我要把你的照片发到论坛上。你是不是变态呀你？不理我，我就把你传到网上，我要让大家看看女神是怎样走下神坛的。哎。走吧。行，给我手机。到五零八宿舍找我。哎，怎么着也应该有句道歉吧？你再不让开，我能再赔你一条胳膊一条腿。你要不要试试？行。你不用解释了，我不听。我真的不是故意的。她都怀孕了，你知道吗？那你想让我怎样？你去找她呀。陈凡照，陈凡照。去吧，我没纸，你有纸吗？借我用一下。他怀孕，我也有责任，我得对他负责。你你负责？你太善良了吧？这不是应该的吗？你负啥责呀？又不是你让她怀孕的。那我没管好
，我也有责任。不是你咋管呀、啊？这种事情你情我愿的，哎，你就当遇人不淑，重新开始吧。你说什么嘛？我刚刚在那边都听到了，你不说你男朋友让一个女孩怀孕了，你让他去找她吗？我的猫怀孕了，我男朋友把她给搞丢了。啊！哎呀，真的，学姐，你相信我，侦探社一定可以帮你找到小猫的。谢谢啊，但是我们已经找了两天了，没有找着。其实我也知道，找到的可能性已经很低了。不会的，你是不知道我们侦探社的实力，我们一定可以的，对吧？你最好先问清楚情况再打保票。需要你帮忙的时候怎么拆我台啊？那个，名片效应，多看效应，食言效应，黑暗效应，吊桥效应，鲶鱼效应，曝光效应，运轮效应，食言效应。别人需要的才是最好的，再多的锦上添花，比不上一次及时的雪中送炭。让自己成为对方最需要的人，我们会找到的。嗯。那我先回去了，衣服洗干净了，我再还给你。谢了。不瞒你说，洗衣服是我上大学以来最头疼的事儿。该说谢谢的人是我。哎，没事儿，他要是敢再纠缠你了，告诉我，我让他见不到明天的太阳。总之，谢谢你了。就只有一句谢谢啊。不应该来点实际点的吗？我一代球星出手相助，不应该有个出场费什么的。啊，算了，我开玩笑的，你快回去吧。那我走了。嗯，拜拜。嗯。阿姨好。哎，回来啦。带球星，实际点儿。我请你吃饭吧。哎，你还没回去啊？等你一起找猫。你真的要陪我找猫啊？我以为你刚刚只配合我一下呢。走不走？对，走。你去那边看看。慢点儿，咪咪，喵喵。哎，不用不用，我们去那边看看吧，那没有，走吧。
这里边啊？进去看看就知道了。等一下，那个，我觉得这有点黑，还有点可怕。要不咱们明天再来吧。还是现在进去吧。为什么？明天再来不行吗？因为猫的眼睛在晚上会发光，比较容易找到。那，要不你自己进去，我在外面等你。不行。那为什么？因为，我也害怕。嗯，我是物质，你是意识，物质决定意识，所以你伤害不了我。物质决定意识，物质决定意识，我是物质，你是意识，所以你一定不能伤害我。物质决定意识，我是物质，你是意识的意识。没事儿，只是个碟子。哦，那是个碟子，啊，吓死我了。哎，等一下，怎么了？借我拉一下。对不起、啊，你对不起啥呀？我刚才就不应该让你进去的。没事儿，我现在就特别想吃阿米瓜口味的冰淇淋，要一下气。下去，猫咪失踪案永远破不了的。我们应该寻找新的破案思路。听从社长安排。那我们今晚好好想想，明天分别带着思路到侦探社集合，争取尽早破案。嗯。吃、啊，怎么不吃？那么好吃。
，体育系大一谢修，荣获朱鲁同学师范优越，报告毕。嗯，恭喜你。哇，你是不是哥们儿？这么冷淡？来来来，给你看，给你听一听，来啊！一代球星，实际点儿，我请你吃饭吧。哼，一代球星，实际点儿，我请你吃饭吧。<笑>一代球星，实际点儿，我请你吃饭吧。<笑>你听听。是不是恋爱的信号？是不是爱？这就是爱情。嗯。哎，恋爱心理。老周，你怎么开始看这种书了呀？平时看你一副无欲无求的样，心里早就波涛汹涌，想谈恋爱了吧？哎，别急着否认。对。那，谁呀、啊？周晓，周晓，校庆上被人告白那个周晓，侦探社社长，怎么大家都喜欢他啊？比我还好。哎，老周，你也别老看这些没用的书，你应该多跟我学习学习，对吧？毕竟我已经是一个收到吃饭邀约的人，女孩请吃饭。这意味着什么？意味着我要开始存钱为我们的孩子买学区房，这是你在书上学不到的，啊？他已经请我吃过饭了，借过一下。嗯，一代球星。一代球星，十几点我请你吃饭吧。吃什么好呢？一代球星，十几点我请你吃饭吧。一代球星，十几点儿。哎，不行，我太兴奋了，消耗一下。哎。老周，老周，黑暗效应，在光线不足的地方，约会会因为看不清对方的表情而放松警戒。在法医实验室啊，找我什么事儿？哦，我有一门课快结课了，需要你帮忙。嗯，你在哪？我去找你啊。侦探社。哦，那我过去找你吧。好。大家继续看 PPT。默读关汉卿的双调《沉醉登峰》，有两个问题：一是此曲的抒情总人公形象，作者是如何描写的；二是从内容和表现手法上来说一些，此曲和一般的送别抒情曲的特点，散发你们的思维啊。老师，我错了。老师，我帮你报仇了
，下不为例。谢谢老师，谢谢老师。下课吧。周小五，错错，哎，我跟赵分瑞找猫去了啊，拜拜拜拜。这又是蔡雅思，又是赵范周的，我们这回怎么这么有出息啊？微微，你应该向周晓学习学习。啊？范周，需要我帮你什么？是这样的，我们老师给我们布置了一个作业，嗯，心理学的作业，让我们做一个催眠。测试一下催眠在心理学中的作用，但是你知道的，一般人听到催眠就觉得很敏感，我问了一群人都没人答应，只能来找你。好，时间地点定好之后，你通知我吧。真的？嗯。你看一看。嗯。其实我真正的心理作业是在对方不知道的情况下答应催眠。嗯，把我的这儿签个字好不好？拜托嘛！我以为我们都已经很生疏了，没想到你还是把我当朋友。不是你看到这样，我可以跟你解释。哦，不用，是我的问题啊。你们继续。还说对不起啊。这样吧，我去帮你跟他解释。不用，你先走吧，下次别这样了。周晓，刚刚不好意思啊。哦，你们还有社团活动对吗？那我先走了，不然三周又该说我。啊，没没没没，是我，是我打扰了。想什么呢？不是你想的那样。拜拜，我先走了。拜拜。嗨，我又回来了。嗯，刚不好意思啊。没觉得你不好意思，跑的倒是挺快。他是哪门子的棋啊？哦，对了，我想到怎么找猫了。猫是在男生宿舍附近丢的。我们就以男生宿舍辐射四百米以内去撒猫砂，然后用气味把猫给引出来。刚刚的事儿。啊，等一下，不好意思。喂。喂。干嘛？是做人口诈骗、啊？我被关起来了。犯什么事儿了？去你的！我在 ACM 集训呢。所以呢？我就是想告诉你，我要消失一个礼拜。嗯，好呀，那你好好改造吧啊，早日重新做人啊。再见。看来他真的没把我的表白当一回事儿啊。蔡雅思也真是的啊，那么紧张的集训不好集。非得打扰我们找猫？你刚刚说啥？刚刚贾一纯是来找我的。哦，不然呢？总不是来找我的吧？他让我帮他做催眠作业，我答应了。嗯，你真是个好人啊！哎呀，他作业管我什么事儿？刚刚他的动作，只是想感谢我。嗯，你你他真有礼貌啊！哎呀，我们快去找猫吧。
你好，请问有预定吗？啊、呃，有，我就是打电话来说要预留最昏暗房间那个谢先生。哦，好，请跟我来。嗯、好。哎，等等，别动！谢了。嗯，二位稍等，我给您拿一个菜单。好。怎么样？这餐厅的氛围还行吗？像这么高档贵气的餐厅，特别符合我们俩的气质。嗯，这是符合我的，不是符合你。来，小鹿。你脖子扭到了？你有没有觉得，我左脸的轮廓特别的分明，特别的帅气？哼、嗯，我只觉得你有点斜视。我以前怎么没发现呢？他不是说黑暗效应是吧？怎么没成功呢？是不是不够暗呀、啊？你动到什么呢？哎，小罗，要不我让服务员来把这蜡烛撤走吧？我觉得他点着让我感觉像是在拜菩萨。别做了，这都断了，再说要吃进鼻子里了。你干嘛？我，我就想试试这个红酒的酒精能不能燃烧。你故意的吧？你怎么不试试你脑子能不能燃烧呢？哎，我刚说啊，你就把它浇灭，故意气我的是吧？我，哎，我没那意思。小龙，你别生气了。服务员，你好。哎，对不起嘛。不是，我非得这样吗？我一边想着铃，一边撒着猫砂，我感觉自己好像在做法事呀。铃铛可以持续发出声响。引起猫的注意，那你怎么不自己带？我不合适。喵，喵。哎，我猫砂都快撒完了，猫猫一根都找不到。早知道学校不让插监控，就应该在蔡阿斯被闭关之前，拿把所有学校监控全部给黑出来。怎么办啊？现在？在前面。这儿。嗯。他看起来好虚弱呀。他要生小猫了，那那赶紧送宠物医院去啊！来不及了，他已经难产很久了。走，送去法医实验室。啊，走。你在外面等吧，可是柯南需要开刀，你还是在外面等吧。那我相信我。
小猫怎么样了？进来看看吧。干嘛非要走这条路啊？这么暗。这条路比较近啊。比较近，你走这么慢有什么用？那你走那么快干什么呀？咱们聊聊天呗。说了，请你看电影，你又不去。看电影两小时，看完我们就要露宿街头了。那我们去后边的湖边坐坐，怎么样？没事吧？不去。那我们去操场坐坐呗。不去，石头。不去，去了又不开。就不开才去的嘛。算了算了，回宿舍，回宿舍。唉，科学与我无缘啊。听我了，嗯，你不要这么冷漠嘛，摸摸看，哎，摸摸摸。你今天真的太厉害了，要不是你，我都不知道该怎么办了。谢谢你救了他们，不客气。哎，有没有摸到？是不是超可爱？超可爱。嗯，小猫们啊，现在是你们的救命恩人在跟你们说话哦，有没有感觉到生命的力量？不能仗着我处处护着你就胡作非为、无法无天吧？你带着女朋友进实验室，我睁只眼闭只眼。毕竟你铁树开花，难得想谈一次恋爱。可是你居然在法医实验室里给猫接生，实验室的规章制度何在？你眼里还有没有我这个老师啊？让我情何以堪？教授，对不起，我愿意接受惩罚。算了，你以后不要做我的助手了。教授，我真想进你一大锅。喂，徐姐，小猫们怎么样了呀？啊，哎，不用不用，太客气了，学姐。嗯，好，拜拜。陈文忠，嘛呢？我来拿昨天落在实验室里的包。你不是下午才来吗？我想起来里面有我下午要用的课本，所以就来了。哦，在更衣柜里，你自己去拿吧。可是我又不知道你柜子在哪儿。就进门左手的第三个。嗯，我突然去翻你柜子也挺奇怪的，你是帮我拿一下吧。没事儿，你自己去拿吧。我又不是你们系的。再说了，我要是随便翻你柜子，被当小偷怎么办？不会的。哎，就几步路的事儿，你有时间在这跟我说半天，你早就拿回来了。嗯、我不能去拿。啊？为什么呀？因为教授让我在这儿罚站。罚站？大学生也被罚站？对不起，我忍不住了。罚站！啊啊啊！痛！
。我听说明天有双子座流星雨，我也要去，一起去看侦探展吧。可是我已经答应好跟蔡雅思一起去看了。三周，我给你占了位置，我要去操场跟室友看流星雨，一起吧。才叫风景。默默感受你所有心情，也许退一步才能靠近。谢谢。